నమస్కారము నా పేరు పెలవల్లి మక్బుల్ హుసేన్ మా ఊరు వనిపెంట గ్రామము మైదుకూరు మండలము కడప జిల్లా ఈరోజు నేను ఇత్తన పసుపు సేకరించి దీన్ని ఎలా భద్రపరచుకోవాలా ఇత్తనం వేసేంత వరకు అనే దాని మీద నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇత్తనం పసుపును సేకరించడము మే నెలలో పొలంలో నుంచి దున్నుకొని విత్తనానికి తీసుకుంటాము మామూలుగా ఈ ఉడుకను ఉడుక వేసే దున్నే వాళ్ళు అయితే మార్చి ఏప్రిల్ నెలలో దున్నుకుంటారు ఇది విత్తనానికి కాబట్టి మే నెలలో దున్నుకుంటాము విత్తనం పసుపును మే నెలలోనే ఎందుకు దున్నుకోవాలంటే ఇప్పుడు కొమ్ము బాగా ముదిరి మొలక శాతం బాగా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మే నెలలోనే దున్నుకుంటాము ఈ పొలంలో నుంచి సేకరించిన మొత్తం దుంపల్ని అన్ని ఒక సాట రాశిగా ఇట్లా పోసుకొని వీటిని ఈ పిల్ల కొమ్ములు తల్లి కొమ్ములు ఇలా అన్నీ వేరు వేరు చేసుకోవాలా ఈ వేరు చేసుకునే పిల్ల కొమ్ములను ఇతరానికి వాడుకోవాలా ఇందులో డ్యామేజ్ వచ్చినట్టు ఉంటాయి పురుగు పట్టినట్టివి కానీ ఇంకొకటి నల్లగట్టె అని ఉంటుంది సుగంధంగా అంటారు దాన్ని ఇలాంటివి ఇతరానికి పనికిరావు ఇందులో ఇవి మంచిగానే ఉంటాయి పురుగు పట్టకునే కానీ సుగంధాలు అంటారు దీనికి నల్లగట్టె అంటారు మా కడ లోకల్లో ఈ సుగంధం అనేది కూడా దిగుబడి తక్కువ వస్తుంది కానీ పిలకలన్నీ ఏదో ఇట్లా కొద్ది చిన్న చిన్న కొమ్ములుగా అట్లా ఉంటాయి ఉడకబెట్టేదానికి ఇది నాణ్యతగా ఉండదు కొమ్ము చాలా రోజుల వరకు ఎండదు ఈ మామూలు దానికంటే కూడా దీనికి దానికి మళ్ళీ వారం రోజుల తేడా వస్తుంది నాణ్యము ఉండదు అందుకోసమే ఇవి తనానికి వాడరు పొలంలో నుంచి దున్నుకునే ఈ దుంపలను ఈ పిల్ల కొమ్ములు తల్లి కొమ్ములు అని ఎన్ని వేరు చేసుకున్న తర్వాత ఈ తల్లి కొమ్ములకు వేర్లు ఉంటాయి ఈ వేర్లను కూడా తొలగించాల పూర్తిగా ఈ ఏళ్ళను తొలగించి ఇది విత్తనానికి మహారాష్ట్రలోని షాంగ్లీ ఏరియా అక్కడ వాళ్ళు విత్తనానికి వాడతారు ఇది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ రేటు కూడా ఎక్కువ పోతుంది అందుకు మేము ఈ కొమ్ములను తల్లి కొమ్ములను మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్గా అక్కడికి పంపిస్తాము మహారాష్ట్రలోని షాంగ్లీ ఆ ఏరియా వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకుని పోతారు మేము మాత్రం ఈ పిల్ల కొమ్ములు మాత్రం విత్తనానికి వాడతాం ఇక్కడ తల్లి కొమ్ములు వాడడం అంటే ఇక్కడ మాకు వాడవద్దు కొంతమంది వాడతారు దీని కారణం ఏమంటే దిగుబడి తక్కువ వస్తుంది అంటారు అందుకోసం ఇది వాడము ఈ తల్లి కొమ్ములకు పిల్ల కొమ్ములకు రేటు కూడా తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడ లోకల్ రేటు పిల్ల కొమ్ములు రేటు దాదాపు ఒక పుట్టి వచ్చేసి రెండు వేల మూడు వందలు అట్లా ఉంది ఇది నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఉంది తల్లి కొమ్ము రేట్లు కూడా చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అది ఒక ఎకరానికి సామాన్యంగా పిల్ల కొమ్ములు వచ్చేసి ముప్పై నుంచి నలభై పుట్లు అట్లా వస్తాయి ఇవి వచ్చేసి ఐదు ఆరు పుట్లు అవుతుంది తల్లి కొమ్ములు పొలం నుంచి సేకరించిన తర్వాత ఈ కొమ్ములను తల్లి కొమ్ములను పిల్ల కొమ్ములను వేరు చేసుకున్నాక విత్తనానికి తీసుకున్న కొమ్ములను ఇవన్నీ ఇట్లా శంకాకారంలో కుప్పగా పోసుకొని వీటిని అది నీడ ప్రదేశంలో వాన పడకుండా ఎండ తగలకుండా ఉండే ప్రదేశంలో నిల్వ ఉంచాలా ఇలా ఏరి వేసుకున్న ఇత్తనం కొమ్ములను తీసుకునేటి ఇవి నీడలో చెట్టు కింద కానీ అట్లా వేసి ఒక పాకలో కానీ వేసి పైనెమ్ము ఆరినంత వరకు భూమిలోంచి సేకరించిన తర్వాత ఒక నాలుగైదు రోజుల వరకు పైనెమ్ము ఆరినంత వరకు అట్నే కుప్పగా ఉంచి ఆ తర్వాత పైన ఆకు కప్పి దాన్ని భద్రపరచుకోవాలా పై తేమ ఆరినంత వరకు ఉన్నిచ్చి ఈ పైన వేపాకు కానీ ఒరిగడ్డి కానీ మన పొలంలో సేకరించిన ఈ పసుపు ఆకులు కోసి పడేసిన పక్కన వేసిన ఆ ఆకులు కానీ మంచివి దాని మీదలో సేకరించి కప్పి పైన బురద మట్టి మట్టి పేడ కొద్దిగా కలిపి పైన పూతగా వేసి వర్షపు నీరు దిగకుండా చేసి భద్రపరిచి ఉంచుకోవాలి
ఆయిల్లో వేసుకొని వేయటం వల్ల వేసిన పేడ మట్టి కొమ్ములకు అంటకుండా వచ్చి కూడా దిగకుండా బాగుంటుంది ఇలా కుప్ప మీద బాగా కప్పుకున్న తర్వాత మందంగా ఈ మట్టి పేడ రెండు కలిపి నీళ్ళతో బాగా కలుపుకుంటూ చిక్కగా ఒకటిన్నరాల నుంచి రెండు వందలాల మందంలో లేపనంగా ఇట్లా వేసేయాల ఇలా ఈ మందంగా వేయటంతో వర్షపు నీరు దిగకుండా బయట తేమ రాకుండా ఆ లోపల ఉండే తేమ ఆ యొక్క వేడికి మోసు మొలక శాతం బాగా వస్తుంది ఈ విధంగా తయారు చేసిన ఈ కుప్పను ఇదే విధంగా ఒక ఇరవై రోజుల నుంచి నెల వరకు నెల కానీ నెలన్నర ఉన్నా కానీ మేలే ఉంటే బాగా మొలక శాతం బాగా వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు విత్తనానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ కుప్పను మాత్రం వర్షపు నీరు పడకుండా ఎండ తగలకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా ఇలా కుప్పగా పోసుకొని సిద్ధం చేసుకున్న విత్తనానికి ఒక నెల నెల తర్వాత వచ్చిన మోసులు బాగా వచ్చిన తర్వాత ఒక్క ఎకరానికి వెయ్యి నుంచి పదమూడు వందల కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది ఈ అవకాశం కల్పించిన వ్యవసాయ శాఖకు నా ధన్యవాదములు